The Economist dergisinin 2024 kapağı çıktı ve her sene mutlaka yerli ufaklı kripto para temaları olurken 2024 kapağında hiçbir ima olmadığı belirtiliyor. Peki gerçekten kripto paralarla ilgili hiçbir tema yok mu? Görünür de şaşırtıcı derecede ne yazık hiçbir ima yok. Üstelik 2024 yılında Bitcoin'in halving'i yani yarılanması var. O da bir kenara ETF başvuruları için 2024 neredeyse kader yılı ve onaylanırsa piyasaya belki de trilyonlarca dolar girecek. Ve ekonomist gibi dünyanın ekonomik gündeminin yanında yaşanacak çoğu şeyi doğru tahmin etmesiyle ünlü bir dergi bunların hiçbirinden bahsetmiyor. Sizce de bu işte bir tuhaflık yok mu? Geçen sene dahi Ethereum'la ilgili bazı imalarda bulunduğundan bahsetmiştim ve Ethereum'la ilgili bu sene gayet iyi geçmişti. Bu sene bilinçli olarak kripto paralara dikkat çekilmediğini ama üstü kapalı bir imada bulunduğunu düşünüyorum. 2024 kapağında aslında üretilebilecek bir sürü teori var ama kanalımın içeriğine uygun yani dijital dünyaya uygun olarak görebileceğimiz tek yer sanırım şu kısım olacak. Kırmızı ve beyaz grafikten oluşan ve düşüşü sembolize ettiğini düşündüğüm bir grafik var. Bu grafiğe bakınca dolar, euro, sterlin ve Çin yuanının düşüşünü ifade ettiğini ve ilk olarak dijital bir paraya işaret ettiğini düşünüyorum. Bu kanalı kurduğum ilk günden beri dünyanın dijital paraya geçeceğini düşünen biriyim. Sizlere uçuk bir fikir olarak gelmesin. Zaten kredi kartlarının, QR kodları ile ödemelerin artık nakit kullanımının yerine yavaş yavaş geçtiğini düşünürsek bahsettiğim geleceğin çok da uzakta olmadığını görebilirsiniz. Hala da bu düşüncemin arkasındayım. 2024 yılında da bu konuya elle tutulur, adımları atılacağını düşünüyorum. Hatta biliyorsunuzdur, bizim de dijital TL çalışmalarımız var. Aynı bölümle ilgili ikinci teoruma gelirsek. Biriks ülkelerinin altına endeksi dijital parayı çıkarma planlarının 2024 yılında somut ve adıma dönüşeceği yönünde. Biriks oluşumu dünyada doların rezerv para hakimiyetine son vermek için kurulan bir oluşum. Yani kısacası 2024 yılında yeni bir para türünden bahsedeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bunların birer teoriden ibaret olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Kapaktaki diğer teorileri de bu kurunun uzmanları zaten açıklayacaktır. O sebeple dijital dünya merakları için hazırladığım bu videomun sonuna geliyorum. Tabii ki şimdilik sizlere veda ediyorum ama bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.